我追雪岩遇到瓶颈了。上期吧，你追雪岩只能是一辈子都是瓶颈。小裴，你小点声，这图书馆。那你帮不帮我？出去说。说吧，什么事儿？小飞，我刚不跟你说了吗？追雪岩遇到瓶颈了。咱俩可是十几年的发小了啊，你得帮帮我，你不能见死不救。到底发生什么了？他老拒绝我，也不见我，也不理我，我真没招了。那一定是你方法有问题吧？你帮我沟通一下呗，行吗？曼妮，曼妮在吗？哎，你怎么在这儿？我来找曼妮借本书。啊，曼妮去图书馆了。嗯，那我待会儿再来找她吧。好，嗯嗯，拜拜。嗯，拜拜。坏了，我又怕没带，我得回宿舍一趟。快上课了，宿舍那么远，你来不及。没事，我跑着过去。你快一点，那你快点，我们打掩护啊。好好，我挂他的线。护你快点，好好。哎，回宿舍，我没带作业。好，先随机点个名。黄一彤。方志远，到。裴仁之，到。傅道宁，到。大家好，我设计的作业呢叫《舞动的建筑》。首先呢，我将写字楼分成了两个部分。底部的围楼呈 U 字形，空间上呢形成合院的布置。房子呢通过层叠、上升、旋转，分别朝向不同的水面，使得每个房间呢都能看到不一样的水的景观。整个建筑呢就如同舞动的身体，富有生命力。我的作品就介绍到这里，请大家多多指教。谢谢好。曼妮，曼妮就到了。大家好，我的设计主题呢叫做呼吸。我曾经有一个邻居，他是一个患有肺病的小男孩，只要空气一旦变差，他就会不停的咳嗽。因此呢，我以呼吸为主要设计灵感。根据空气净化塔的原理。将高层建筑、工业技术和自发电体系结合起来，我把建筑结合音律，设计成上下跳动的盒子，沐浴在阳光之中。下一位，裴仁之，裴仁之。
，裴仁之。大家好，我的设计呢叫做生长。经过对场地的研究和结合未来入住者的定位思想，我希望我的建筑是一个充满活力的空间。所以呢，我在这里布置了两个三合院的建筑，它们相对独立，又可以很好的融合在一起，并朝向最好的水面。人们可以沐浴阳光，烈焰水色。这就是我的设计，谢谢大家。这个设计跟李曼妮的，好像是有一些不谋而合啊。什么东西？这就是抄袭。对啊，这就是抄袭。凭什么说小肥抄他的？万一是李曼妮抄小肥的呢？你什么时候见过学霸抄学渣的呀？教授，上上个礼拜裴仁之去过我们宿舍，当时我们宿舍一个人都没有。曼妮的设计图就摊在桌面上，肯定就是抄袭，不可能。切，有些人啊，抄都抄不过别人。创意撞车，也是有可能的。上次在紫罗兰，我还以为他有正义感呢，没想到就是为了出风头。什么我什么意思？啊？小培，同学们说的话你别放在心上。我跟叶教授聊过，教授说只要你和李曼妮都不追究，他也不查这个事情。除了之前的项目，这段时间不要接新的合作了。我想多一些个人时间，学校这边也有些课题要完成。你们找到了吗？好，我到角角落再找一找啊。哎呀，这个小裴啊，上哪儿去了？哎，冯志远，啊，是你啊。请问你有没有看到裴仁之？他怎么了？我们上午作业课 PK， 他的作业跟李曼妮的作业撞车了。大家都说他抄了李曼妮的，他很伤心，说想自己一个人静一静。我们找了半天都没有找到，手机还关机了。小树林找了没？你怎么知道他喜欢去小树林看书啊？那你有没有去找？找啊，找了不在。这样，咱们留个联系方式。来，好，找到了联系我。好，好，那我继续去找了。嗯、托尼，今天的活动帮我推了吧？就这一次，好吗？不是，不是，这次你都推了多少次？哎你果然在这儿。他们说联系不上你。啊，一定是我手机没电了。啊，我跟他们说过了。谢谢你。你好点没？他们都告诉你了。我好一些了，这里呢，可以让我平静一点。你相信我，真的没有。我相信你。为什么呀？信任不需要理由。谢谢你。
任之，你想参加读书会吗？嗯。这是我和朋友组织的一个小型活动，平时有空啊，在一起分享自己的阅读体会。读书会，去不去？嗯。那我送你回学校。